एक्सपोर्ट फाइल पर प्रॉफिट बढ़ने की वजह क्या है और ये मजीद भी अभी बढ़ेगी के एफ एंड ई एग्जेक्टिव की डेवलपमेंट कब तक शुरू हो जाएगी सोसाइटी में अगर ओवरऑल हम बात करें तो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट का काम है वो ओवरऑल स्लो है सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं एडवाइस एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम है फीडबैक प्रोग्राम फीडबैक में जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोगों की जो फीडबैक्स हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जहनों में जो भी सवाल होते हैं उनके हम बड़ी डिटेल में जवाब देते हैं तो आज भी ये सिलसिला यहीं से स्टार्ट करते हैं जनाब तो मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एडवाइस एसोसिएट्स गुलबर्ग ऑफिस मियाँ मोहम्मद शहजाद साहब थैंक यू सो मच शहजाद साहब आपके वक्त का आज भी हमेशा की तरह बड़े सवाल आते लोगों के जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहे हैं तो बिला तखिर इस सिलसिले को शुरू करते हैं जदून साहब का सवाल है जनाब सबसे पहले उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट किया उन्होंने कहा कि फोर्थ फाइल पर प्रॉफिट बढ़ने की वजह क्या है ये जरा डिटेल में बताइए और वो कह रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट हुई है जैसा कि कोई नंबर लगे फाइल पर वजह क्या है बढ़ने की रिक्स जी इसमें बिल्कुल जो फोर्थ फाइल है उसकी प्राइसेस बढ़ने की एक तो पिछले हफ्ते तो वैसे कुछ स्टॉप ही हैं प्राइसेस बहुत बढ़ नहीं रही हैं लेकिन पहले जो बढ़ी हैं उसकी रीज़न ये थी कि जैसे जैसे इसका टाइम गुजरता जाएगा इसकी इंस्टॉलमेंट्स डी होती जाएंगे लोग पे करते जाएंगे तो इसका जो अलाटमेंट का टाइम करीब आता जाएगा तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट जो है बढ़ती जाएगी और ये मज़ीद भी अभी बढ़ेगी उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह हम एक कनाल की फ़र्ज़ की बात कर लेते हैं तो एक कनाल का इसका अभी जो हम ऑफ़र कर रहे हैं सिक्सटी फाइव में कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट भी है और सोसाइटी की जो एक तय करदा कीमत है वो भी जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस उसके होते हैं और उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड है वो भी शामिल है इसमें 65 फाइव लैख में <laughs> तो अभी अगर हम बात करें कि जिसको लोकेशन अलाट हो चुकी हैं एक कनाल के प्लाट्स को तो उनकी जो इस वक्त प्राइस चल रही है वो तकरीबन एक करोड़ प्लस है जो नॉन डेवलप एरिए में है अच्छा। तो जो इसका ये सेंटर का मार्जिन है तो हम चाह हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा एक तो नॉन डेवलप प्लाट की प्राइस भी ऊपर जाती जाएगी और साथ साथ वो अफेक्ट करेगी फा, फाइल की प्राइस के ऊपर भी तो फाइल की प्राइस इसी वजह से बढ़ रही है कि जो उधर नॉन डेवलप प्लाट है उनकी भी प्राइस बढ़ रही है डेवलपमेंट जितनी जितनी होती है इतनी आप कह रहे हैं कि प्राइसेस भी बढ़ रही है अच्छा मोहम्मद रिजवान जो है उनकी जानब से कॉमेंट किया गया है कि फोर्थ फाइल के नाल के रेट्स अप एंड डाउन जा रहे हैं इसके फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या है जी आप तो कह सकते हैं डाउन हम इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्राइसिस बढ़ी हैं बैक नहीं हुई हैं रिवर्स नहीं हुई हैं तो इसमें जिस तरह मैंने पहले सवाल का जो जवाब दिया है कि उसमें एक कनाल के प्लाट को अगर देखें तो उसकी मिनिमम प्राइस इस वक्त जो है वो जिसको अलॉट हो चुकी है लोकेशन तो एक करोड़ रुपया उसकी प्राइस है तो ये अभी पैंसठ लाख में आपको मिल रहा है और पैंसठ में भी आपने डाउन पेमेंट देनी है टोटल पेमेंट तो आपने पे करनी है तीन साल में जाके सारी तो उसमें अगर आप देखें तो एक तो बहुत ही अच्छी जो है आर के साथ आपको रिटर्न बैक आ रहा होता है दूसरा अगर आप इसकी बेहतरी की बात करते हैं तो ये प्राइस मजीद ऊपर जाएगी क्योंकि जो सोसाइटी ने लोकेशन इसको कल जब अलाट करनी है तो कहीं पीछे भी अगर अलाट हुई तो वो मिनिमम भी प्राइस इसकी आप देखें इस वक्त जो है एक करोड़ रुपया है तो एक करोड़ तक तो ये जाएगा ही कहीं भी इसको लोकेशन अलाट हो गई तो और लोकेशन जाहिर है ये चौथी फाइल दी है इससे पहले तीन बार जब सोसाइटी ने फाइलें दी हैं तो सभी को लोकेशन अलाट हो चुकी हैं ये चौथी फाइल है इसको भी अभी जो हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद मे बी डेढ़ से दो साल के अंदर सोसाइटी इसको लोकेशन अलाट कर देगी और रिजवान अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको डिटेल आंसर जो है वो मिल गया है प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं तो आप देर मत कीजिए चलिए आगे बढ़ते राना बिलाल हैं उनकी जानब से सवाल किया गया है कि एफ एंड ई एग्जेक्टिव की डेवलपमेंट कब तक शुरू हो जाएगी और पोजेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कब तक मिलेगी जी ई और एफ एग्जेक्टिव की जो है अभी पिछला हमारी वीडियो भी एक इसमें हमने बनाई है महीना पहले जो है इसमें जो डेवलपमेंट का काम है वो सोसाइटी ने शुरू कर दिया है उधर ई और एफ में अभी जो उसका मेन रोड है वो किधर से इसको लिंक करेंगे सिर्फ ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जाती है कि उसको लिंक सोसाइटी किधर से करेगी वो ऑफिशियली जो सोसाइटी ने उसका अनाउंस नहीं किया है बल्कि वो सेक्रेटरी साहब की जो है वीडियो भी है लास्ट में हमारे जो उनके साथ हमने की है तो उसमें भी उन्होंने बताया कि अब हम इसको जो फौरी जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते लेकिन जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होगी तो ये इसकी बहुत अच्छी प्राइसेस चली जाएंगी ई और एफ एक्सैक्टिव की भी और जो डेवलपमेंट का काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है मौके पे शुरू हो चुका हुआ है तो इसकी प्राइसेस भी आप कह रहे हैं कि जल्द ऊपर चली जाएगी पोजेशन के नहीं कह सकते क्योंकि सोसाइटी में अगर ओवरऑल हम बात करें तो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट का काम है वो ओवरऑल स्लो है इन्वेस्टमेंट तो के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इसको जो हमारे जो व्य
तो क्या सोसाइटी सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनी है लोगों को वहाँ पे बसाना नहीं हाँ, है ये देखें जो पहला हमने सवाल का जवाब दिया ये बिल्कुल वही चीज आ गई कि जो लोग यही सोचते हैं कि इधर जो है वो रहने के लिए कुछ प्रॉब्लम जरूर है लेकिन ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो कमर्शियल एरिया होता है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है थोड़ा जो डेवलप होने में कुछ टाइम लेता है लेकिन अभी इधर भी अगर बात करें तो जिस तरह समामा है समामा के नीचे काफ़ी अभी शॉप्स हैं जो उधर गारमेंट्स वगैरह की बन गई हैं और भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी ब्रांड्स वगैरह अब आना शुरू हो चुके हैं अभी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल राजा बाजार ही जाना पड़ेगा अभी काफ़ी चीज़ें जो है देखिए अभी आपके कॉर्नर पे जो है वो इम्तियाज़ क्वेश्चन कह रही है अभी आपको ये नहीं है कि आप बहुत दूर कहीं निकल जाएंगे तो इस्लामाबाद से जाके बिलू एरिया से जाके शॉपिंग करेंगे तो आपके करीब करीब अब सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं और ये मुस्तबिल का हम इसको बिलू एरिया समझते हैं बिल्कुल और सरगाम जिस तरह से शहजाद साहब ने बड़े डिटेल आंसर भी दिया और हमेशा यही होता है शहजाद साहब आप एग्री करेंगे कि जब भी कोई सोसाइटी स्टार्ट होती है तो यही सिनेरियो लगता है कि शायद पता नहीं कब बनेगी यहाँ पर कोई शॉप्स जो कमर्शियल एरिया है वो यहाँ पर क्या होगा तो ये जब सोसाइटी बन जाती है तो तब जाहिर जाकर पता चलता है चलें आगे चलते हैं फैसल रहमान ने हमें कमेंट किया वो कह रहे हैं गुलबर्ग मॉल सिग्नेचर और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा बताइएगा और वो कह रहे हैं कि हम कहाँ कितना रेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर ये पूरी जगह तैयार हो जाती है तो उसके बाद जी देखें अगर कमर्शल की बात करें उन्होंने एक दो प्रोजेक्ट्स की बात की काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ऑन गोइंग हैं मतलब प्राइवेट जो सेक्टर के लोग हैं प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसको बना रही हैं तो इसमें अगर हम रेंट वगैरह की बात करें जो बन चुके हैं तो हमारे सामने जितने ये प्लाजाज हैं जिसमें डायमंड मॉल भी है और इससे पहले भी काफ़ी हैं ट्रेड सेंटर है तो इसमें जो शॉप्स का रेंट आ रहा है जो एक नॉर्मल साइज़ की 12 बाई पच्चीस की या 12 बाई बीस की शॉप है उसका रेंट तकरीबन कोई सिक्सटी फाइव से सेवेंटी थाउजेंड है ओके 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 तो एक अच्छे रेंट की जो है इधर मतलब कि है तो रेंट के हवाले से तो इशू नहीं है सिर्फ ये डेवलपमेंट में इशू आता है कि आप किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो डिवेलपर है वो उसको टाइमली डिवेलप करके आपको देता है या नहीं देता फिर वो चीज़ इम्पेक्ट करती है उसकी री के ऊपर और अगर हम बात करें रेंट की तो रेंट तो एक जो चीज़ डिवेलप हो जाती है वो फौरी एक तो पड़ी नहीं रहती है कि पड़ी या कोई रेंट पे आ नहीं रहा है लेने के लिए कोई नहीं आ रहा तो इस तरह का कोई सीन गुलबर्ग में है ही नहीं चाहे आप अपार्टमेंट्स पे चले जाएं चाहे आप शॉप्स पे चले जाएं तो वो फोरी रेंट आउट हो जाती है और अच्छे रेंट के ऊपर आपकी वो शॉप जो है रेंट आउट हो जाती है और डिपेंड ये करता है कि आपने इन्वेस्ट कहां पर किया है ठीक है आसिम रफी ये कह रहे हैं उनका भी कमेंट है कि कमर्शियल एरिया में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बता दें और रेंटल वैल्यू क्या मिल सकती है उनका भी मेरे ख्याल से सेम मिलता जुलता सवाल ही है जैसे फैसल रहमान ने पूछा जी जी बिल्कुल उसमें वही जो मैंने अभी बताया है कि जो नॉर्मल साइज की एक शॉप है जिसको एज ए ऑफिस आप अगर देते हैं तो उसका रेंट जो है वो आपको 65 से 70,000 मिल जाता है इजीली okay. जी बिल्कुल सही फैसल रहमान और आसिम रफी को मेरे हाल से जवाब मिल गया अच्छा आगे चलते हैं आसिम रफी दोबारा से पूछ रहे हैं हमारे साथ हैं गुलबर्ग में फॉर्म हाउसेस का क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझ नहीं पा रहा वो कह रहे हैं जरा मुझे समझा दें जी गुलबर्ग में जो असल में दो एरियाज़ हैं इसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो की है तो जो ग्रीन्स है जिसे हम ग्रीन्स बोलते हैं वो गुलबर्ग फार्म हाउसेज हैं बेसिक ओके और जिसको हम रेजिडेंशियल बोलते हैं उसमें रेजिडेंशियल ही प्लॉट्स हैं और फार्म हाउसेज की बात करें तो उसमें चार पाँच और दस कनाल की कटिंग के प्लाट हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ऊपर बन भी चुका है दूसरा ये ये भी इनके सवाल का नहीं समझ आ रही है किस सेंस में पूछ रहे हैं दूसरी सिर्फ सेंस एक ये भी है कुछ लोग इसी हवाले से भी बात करते हैं कि जो फार्म हाउसेज हैं असल में उनके इन फ्रंट जो हैं सारा कमर्शल है सही जो उसकी बैक पे आ जाता है उधर फार्म हाउस का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है क्योंकि फार्म हाउस होता है एक प्राइवेसी के लिए एक ऐसी जगह जिधर प्राइवेसी हो आपकी को खुला एरिया है आपने बाहर लॉन्च में बैठ के आप चाय पी रहे हैं आपको ये एहसास हो कि सामने बिल्डिंग से आपको को देख रहा है तो ये उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो आई होप की आपकी कंफ्यूजन किसी हद तक दूर हो गई होगी लेकिन मजीद जाहिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी क्लियर हो नहीं रहा कि वो पूछ के आ रहे हैं तो अगर आपकी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुई तो डेफिनेटली आप प्रोग्राम में जाके कॉमेंट सेक्शन में दोबारा से कॉमेंट कीजिए और अपने सवाल को जरा मजीद एलोबरेट कीजिए ताकि दोबारा जब आए प्रोग्राम में तो आपको ज्यादा अच्छे से इसका जवाब मिल सके आगे बढ़े सर अदील अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ए ब्लॉक रेजिडेंशिया के बारे में थोड़ा सा बता दें जी ए ब्लॉक में अभी तकरीबन पिछले हफ्ते में कुछ जो स्ट्रीट्स हैं उनका काम भी हुआ है सोसाइटी ने डिवेलप भी किया कुछ एरिया की थी जो लैंड उसका उन्होंने डिवेलपमेंट की है तो इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है थर्टी परसेंट जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है और जिसमें पोजेशन अवेलेबल है लोगों ने कुछ ने घर बनाए लेकिन सेवेंटी परसेंट एरिया अभी भी ऐसा है जो अभी नॉन डेवलप है जिसमें कुछ एरिया लिटिगेशन
جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں جو اے بلوک میں کیونکہ یہ کافی پرانا بلوک ہے اور اس میں ابھی ڈیویلپمنٹ جو لوگ گھر وغیرہ بنا رہے ہیں ظاہر ادھر ہیوی مشینری وغیرہ آتی ہے آپ کے لیے جو سامان وغیرہ آتا ہے جسے آپ گھر کی کنسٹرکشن کرتے ہیں وہ سڑک پہ ہی لوگ پھینک دیتے ہیں تو سارا اس کی وجہ سے گلیاں واقعی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور سوسائٹی کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی اس کو دوبارہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جائے ٹھیک ہے اسی طرح ای بلوک میں بھی ہے یہ ایک ہی بات کریں ای میں بھی ایسے ہی ہے کہ سٹریٹ جو ہیں ٹوٹ پوٹ کا واقعی شکار ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ سوسائٹی کے جو حکام ہیں ان تک یہ ان کی بات پہنچائی جائے کہ اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام تو یہ جو کنسرن جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کنسرن آپ ان تک پہنچائیں گے تاکہ یہاں پر صورتحال میں کچھ بہتری آ سکے اچھا سید زفر صاحب ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آر بلوکس میں دیگر بلوکس میں پوزیشن تو ابھی تک ملی نہیں ہے اور سوسائیٹی ای ایف ایگزیکٹیو اور ڈبل ای بلوکس لانچ کر رہی ہے پہلے وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں پوزیشن دے دیں جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم کافی ویڈیوز میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سوسائٹی میں جو اوورال ڈیویلپمنٹ کا کام ہے وہ سلو ہے تو اسی طرح سوسائٹی ظاہر ہے سوسائٹی نے جب نئے پلوٹ دیئے ہیں تو انہوں نے ایریا تو ایک ڈیفائن کرنا ہے ابھی ای ایف کی بات کریں تو ای ایف میں سوسائٹی نے ویسے ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کر دیا ہے بھلے وہ سلو ہو یا جس طرح کا بھی وہ کام وہ شروع کر چکے ہیں کام ای ایف ایکزیکٹی میں شروع کر دیا ہے انہوں نے اور ڈبل اے بلوک کا ایریا سوسائٹی کہتی ہے کہ ایریا لینڈ ہمارے پاس ہے لیکن ابھی تک چونکہ پی بلوک اس کو کنیکٹ کر رہا ہے تو پی بلوک ہی ڈیویلپ نہیں ہے تو ڈبل اے کیسے ڈیویلپ ہوگا تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ابھی مستقبل قریب میں سال دو کے اندر ڈبل اے بلوک ڈیویلپ ہو جائے پرائیس ہے تقریباً کوئی اٹھائیس انتیس لاکھ سے لے کر چونتیس لاکھ تک اس وقت جو پرائیس ہے وہ جا رہی ہے پانچ مرلے کے پلوٹ کی صحیح ٹھیک ہے جناب یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ آپ لوگ کی جو کومنٹس تھے آپ لوگ کی جو سوالات تھے ان کے بڑی ڈیٹیل آنسر دیئے شہزاد صاحب نے اور اور بھی اگر پروپرٹی سے ریلیٹیڈ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوالات ہیں تو آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئیں ہمیں بتائیں اور اگلی پروگرام میں دیفنیٹلی آپ کی جو سوالات ہیں ان کے اسی طریقے سے ڈیٹیل جواب جو ہیں ہم آپ کو دیتے رہیں گے پروگرام تھا جناب فیڈ بیک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چینل کو لائک بھی کیجئے گا اور جو اوورال ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے بھی ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تھانکیو سو مچ